வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் மாறன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா கொடைக்கானல் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக்குக்கு ஆமாங்க கொடைக்கானலே இருக்க உயரமான சிகரம் பெருமாள் மலைக்கு தான் நாங்கள் எங்கள் ட்ரிப்பை திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க சின்னாலப்பட்டிலேருந்து தான் ஆரம்பித்தோம் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு நாலு மணிக்கெலாம் கிளம்பிட்டோம் சின்னாலப்பட்டிலேருந்து பெருமாள் மலைக்கு சின்னாலப்பட்டிலேருந்து எண்பத்தேழு கிலோமீட்டரும் திண்டுக்கல்லேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு கிலோமீட்டரும் ஆகுது வத்தல குண்டு வழியாக கொடைக்கானலுக்கு ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம் வர்ற வழியில் நல்ல மலைங்க அங்கங்கே விட்டு விட்டு மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு ஏர்லி மார்னிங் மழை பெய்கிறப்போ ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீயை போட்டு போகிறதுலாம் ஒரு செம ஃபீலுங்க வாங்க நம்ம சேர்ந்தே பயணிப்போம் ஆரம்பிக்கலாங்களா ஒரு ஏழரை மணி போல் நம்ம கைடு கூடவும் அவரோட ரெண்டு நாய்க்குட்டி கூடவும் நம்ம மேலே ஏற ஆரம்பித்தாச்சு மேலே போக போக என்னென்ன நடக்க காத்துட்ருக்கோன்லாம் தெரியலை இருந்தாலும் ஒரு பயம் கலந்த ஆர்வத்தோடு ட்ரெக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கைடு வேறு கையில் அருவாளை வச்சுட்டு வந்தப்போ நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் அப்படி ஷாக் ஆகிட்டோம் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது போகிற வழியில் நிறைய செடி கொடியெலாம் வளர்ந்து புதராக கிடக்கும் அதையெல்லாம் செதுக்கிட்டு போகணுன்னு சொன்னார் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கான் பாருங்கள் அவன் டாபர் ஒயிட்டாக க்யூட்டாக இருக்கிறவன் பேர் சீனு அப்போனா கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு கூட காந்தி பயாஸ் கிவிங் போஸ்ட் வஸ் உட்காந்துருக்கீங்க <laughs> 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 நடக்க ஆரம்பிச்சுல இருந்து ஒரே திகிலாவே இருக்கு நாங்க அஞ்சு பேரு அப்புறம் கைடு அவரு ரெண்டு நாய்க்குட்டியும் தான் போயிட்டு இருக்கோம் போற வழியில வேற யாருமே இல்ல நாங்க எட்டு பேர் மட்டும்தான் நேத்து தான் மழை பெஞ்சிருக்கும் போல பாதை எல்லாம் ரொம்ப புதரா சேர சகதியாகவே இருந்தது அந்த புதரில் போகிறது ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருக்குது போவோம் என்ன ஆகிட போகுது ஆனால் என்ன தான் உண்டுக்குள்ளே பயமாக இருந்தாலும் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ செம்ம த்ரில்லாக தான் இருக்குது ஏர்லி மார்னிங்ன்றனால ரொம்ப பனி மூட்டமாக இருக்குது சுற்றி முற்றி பார்த்தா அப்படி ஒரு அழகு இந்த அழகுக்காகவே இன்னும் மேலே மேலே போய்கிட்டே இருக்கலான்னு தோணுது முக்கியமாக ஷூ போட்டு வந்துருங்க மக்களே ஏன்னா இங்கே அட்டைப்பூச்சி தொல்லை இருக்குது கொஞ்சம் இல்லை நிறையாவே இருக்குது ஆனால் நம்ம கைடு செம்ம டெக்னிக்கோட வந்திருக்காப்புல ஷூலையும் கால்லையும் நல்லா உப்பும் எலுமிச்ச மலமும் தேய்ச்சிட்டு அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்
ஏற ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே குரூப்பில் எப்படி ஒருத்தவன் இதோ இவனை மாதிரி தொங்கிடுவான் பாவம் அவன் என்ன பண்ணுவான் மக்களே எப்பவும் இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் ஏறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் வாக்கிங் ஜாகிங்லாம் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா கதறல் தான் இவனுங்க வேறு வீடியோ எடுக்கிறானுங்க நம்ம டயர்டாக இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் கெத்தாக காட்டிக்கணும் இந்த கருப்பு சட்டை காலம் மட்டும் எப்படி இப்படி ரொம்ப கேஷுவலாக நடக்கிறான் ஆபத்தான காடுகள் எப்படி பயணம் பண்ணுன்றது இருக்கு சேரும் சகதியுமா குண்டும் குழியுமா புதரெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் பிளெயினான ஏரியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சில்லுன்னு ஒரு காற்று அப்பப்போ இன்ஸ்டா ஸ்டோரிஸ்க்கும் ரீல்ஸுக்கும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இந்த பிஸி லைஃபுக்கு மத்தியில் வேறு ஒரு உலகத்துக்கே வந்துட்டோம் இந்த லொக்கேஷன்லாம் கண்டிப்பாக எந்த டேரக்டர்ஸும் விட்டு வச்சுருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இங்கே நிறையா லவ் சாங்ஸ்லாம் எடுத்துருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படி ஒரு அழகும் ஆபத்தும் இருக்கிற இடமாக தான் இது படுது
நாங்கள் எல்லாரும் அப்படி கேஷுவாக நடந்து வந்துட்டுருங்க திடீர்னு எல்லாம் நின்றுட்டாங்க கைடு வேறு அவங்களுக்கு கை காமிச்சு ஏதோ இருக்குன்னு காமிச்சிட்டு இருக்காரு எங்களுக்கு சரியாகவே தெரில ஆனால் நம்ம பையன் சீனு டக்குன்னு பாட்டு வந்துட்டான் அப்புறம் தான் சொல்கிறாரு தம்பி அது மானுப்பா அப்படின்னு இவ்வளோ தூரம் வந்தாலும் நம்ம யாரையுமே பார்க்க முடியல ஆள் நடமாட்டமே இல்லை ஏதோ ப்ரைவேட் ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலு இந்த பழைய படத்துலலாம் சுற்றி கித்தி காடாக இருக்கும் நடுவில் புதக்குழி இருக்கும் ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் கூட மாட்டிக்குவாங்க பயமாக இருக்கும்ல அதே மாதிரி தாங்க இப்போ எங்களுக்கு இருக்குது இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக பனிமூட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இப்போ தாங்க சன்லைட்டே நம்ம மேலே படுது ரொம்ப நேரம் கழித்து சன்லைட் படுறதும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது நம்ம கைடு கிட்ட ப்ரோ இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்டால் தோ கிலோமீட்டர் பையா தோ கிலோமீட்டர் பையான்னு கைடும் அசராமல் கூட்டு போயிட்டே இருக்கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸான கை போல் இந்த மேடு அந்த மேடு சூழ மேடு பாலை மேடுன்னு நாங்களும் மேடு மேடாக தான் போய்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம பாய்ஸ் சீனும் டாபரும் நமக்கு முன்னாடியே அங்கே போகிற வழியில் எதாவது இருக்கா என்னன்னு பார்த்துட்டு நமக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க நம்ம காடி நெஞ்சிலே அவங்க ட்ரெக்கிங் ஸ்டிக்கெல்லாம் இல்லாமல் சும்மா ஒரு குச்சியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுவே ட்ரெக்கிங் ஸ்டிக்காக வச்சுக்கிட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் முன்னை விட இப்போ கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்கிறதுனால நமக்கு நடக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருந்தது இது என்ன மரன்னே தெரில ஆனால் இந்த காடு ஃபுல்லாக இவங்க தான் இருக்கானுங்க எங்கே பார்த்தாலும் இவங்க மட்டும்தான் தெரியலானுங்க ஆனால் ஒன்று இவங்க இருக்கிறனாலே என்னவோ நம்ம டயர்டே இல்லாமல் ரிலாக்ஸாக நடக்க முடியுது இப்போதான் மிஸ்ட்லாம் போய் கிளியர் ஸ்கையாகவே தெரியுது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ரீச் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸாக அப்படியே ஒரு மனசெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு இப்போ அலைப்பாயும் காற்று பறவைகளின் ஒளி மரங்களின் நடனம் அதுவே பிறவி பலன் ஒரு வழியாக நம்ம சிகரத்தை அடைஞ்சிட்டோம்
ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே மேகத்து கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இயற்கை அணியை ரசிச்சுக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு பேர் அமைதியை உணர்ந்து திருப்தியாக சாப்பிட்டு அப்புறம் தாங்க கிளம்பணும் இப்போ மிஸ்டே இல்லை ரொம்ப கிளியராக இருக்குது பக்கா வியூ கீழே ஒரு ரெண்டு மணி போல் இறங்கிட்டோம் உங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டிய சிகரம் தான் இந்த பெருமாள்